ট্রেনের টিকেটের জন্য শেষ দিনেও উপচে পড়া ভিড় কালোবাজারি সহ অনিয়মের অভিযোগ দক্ষিণ কাটচলি এলাকায় ভেজাল বিরোধী অভিযান চিপসে বিষাক্ত রাসায়নিক থাকায় বিসমিল্লা ফুটকে জরিমানা এবং দখল দূষণে হারিয়ে যাচ্ছে কর্ণফুলি হালদা সহ বেশিরভাগ নদ নদী প্লাস্টিক পণ্যের লাগাম টানার পরামর্শ ছিলেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ 21 এর চট্টগ্রাম সংবাদে সঙ্গে থাকব আমি নুসরাত উম্মি ট্রেনের আগাম টিকেট বিক্রি শেষ দিনে টিকেট প্রত্যাশীদের উপচে পড়া ভিড় ছিল চট্টগ্রাম রেল স্টেশনে ভোর থেকে কাউন্টারের সামনে তৈরি হয় দীর্ঘ লাইন অনেকেই টিকেট না পেয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন কেউ কেউ টিকেট কালো বাজারি সহ নানা অনিয়মের অভিযোগ করেন বিপ্লব মজুমদারের ক্যামেরা রিপোর্ট করছেন শিউলি শবনাম ঈদে মহাসড়কে যানজটের কারণে ঘরমুখো মানুষ বাসের পরিবর্তে ট্রেন যাতায়াতকে অগ্রাধিকার দেন এজন্য টিকিট বিক্রি শেষ দিকে এসে প্রতিবারই কাউন্টারগুলোতে থাকে উপচে পড়া ভিড় বুধবার ট্রেনের টিকিট বিক্রি শেষ দিনে যাত্রীরা লাইনে দাঁড়ান শেষ রাত থেকে শেষ দিন দেয়া হয় পনেরো জনের টিকিট তবে দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়েও কাঙ্ক্ষিত টিকিট না পেয়ে খুব প্রকাশ করেন কেউ কেউ ঢাকা ছাড়া কোন সিট দিত আছে না তারা আমরা এখনো মানে নিরাশায় আছি যে টিকিট পাবো কি না পাবো কুমিল্লাতে যাব তাই এখনো টিকিট জন্য অপেক্ষা করতে সামনে আরো বিস্তৃত জন্য আছে আবার অনেকে কালোবাজারি সহ বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ করেন 4 ঘন্টায় তো পেয়ে যাওয়ার কথা ছিল বা না পেলেও লাইনটা সামনে যেত আমরা জানতে পারতাম যে টিকিট শেষ যারা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তারা যদি সুস্পষ্ট তদারকি থাকতো তাহলে হয়তো এতক্ষণে আমরা পেয়ে যেতাম মাঝে মাঝে যে মহিলার পিছন দিকে এসে মাঝে দিয়ে ঢুকে যাচ্ছে কালোবাজারি হচ্ছে না এবং মহিলারা যারা পরে আসছে তারা আগে চলে যাচ্ছে তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করে স্টেশন ম্যানেজার বলছেন টিকিট বিক্রি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কঠোর নজরদারি রাখা হয়েছে পবিত্র ঈদুল ফিতর যদি ষোলো তারিখে না হয় তাহলে ষোলো তারিখে আমরা অগ্রিম টিকিট বিক্রয়ের কার্যক্রম চালু রাখব সকাল আটটা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত অগ্রিম টিকিট বিক্রয়ের কার্যক্রম চালু থাকবে চট্টগ্রাম থেকে বিভিন্ন গন্তব্যের বারোটি ট্রেনের নয় হাজার পাঁচশো পঁচিশটি টিকিটের মধ্যে কাউন্টারে দেওয়া হয়েছে ছয় হাজার তিনশো ছত্রিশটি বাকিগুলো অনলাইনে এবং কোটায় দেওয়া হয়েছে শিউলি স্বপ্নম একুশে টেলিভিশন চট্টগ্রাম ভেজাল ও নিম্নমানের চিপস তৈরির দায়ে চট্টগ্রামের বিসমিল্লা ফুড প্রোডাক্টসকে দুই লাখ চোদ্দ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে ভেজাল বিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে দক্ষিণ কাটটলির বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যায় ভ্রাম্যমান আদালত সিটি কর্পোরেশনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আফিয়া আখতার ও স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট জাহানারা ফেরদোস এই অভিযান পরিচালনা করেন বিসমিল্লা ফুডের কারখানায় নোংরা পরিবেশ ও চিপসে বিষাক্ত রাসায়নিক ব্যবহারের প্রমাণ পায় আদালত ধ্বংস করা হয় প্রায় সাড়ে তিন লাখ টাকার চিপস প্লাস্টিক পণ্যের লাগাম না টানলে কর্ণফুলি হালদা সহ বেশিরভাগ নদ নদী স্বাভাবিক গতি হারাবে বলে সতর্ক করলেন বিশেষজ্ঞরা বন্দরনগরীতে বিশ্ব পরিবেশ দিবসের আলোচনায় তারা বলেন প্লাস্টিক পরিবেশের মারাত্মক বিপর্যয় ঘটাচ্ছে জীব বৈচিত্র্য রক্ষায় এই পণ্যের বিকল্প খোঁজার তাগিদ দেন তারা পাশাপাশি পরামর্শ দেন সচেতনতা তৈরির অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রাণীবিজ্ঞানী ড আনিসুজ্জামান খান হালদা বিশেষজ্ঞ ড মঞ্জুরুল কিবরিয়া এবং পরিবেশ অধিদপ্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলের পরিচালক মকবুল হোসেন চট্টগ্রাম শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনে চাকতাই খালের মুখে স্লুইস গেটের কাজ শুরু হয়েছে সিডিএ চেয়ারম্যান আব্দুল সালামের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তিনি বলেন জলাবদ্ধতা নিরসনে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে চাকতাই খাল পারে চার লেনের রাস্তা নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে আর এতে নগরীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে বান্দরনগরের চর ফরিদ থেকে তেত্রিশ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার করেছে র্যাব আটক করা হয়েছে দুই মাদক ব্যবসায়ীকে র্যাব জানায় চট্টগ্রাম কক্সবাজার মহাসড়কে বিশেষ চেকপোস্ট বসিয়ে গাড়ি তল্লাশি করা হচ্ছিল চট্টগ্রামমুখী শ্যামলী পরিবহনের একটি বাসকে থামার সংকেত দিলে তা অমান্য করে চলে যায় পরে গাড়িটিকে আটক করা হয় ইয়াবা উদ্ধারের পাশাপাশি আটক করা হয় ইমামুল হক শুক্কুর ও ফারুক মিয়াকে চট্টগ্রাম বন্দরের শ্রমিক নেতা আব্দুল আহাদের বিরুদ্ধে বিচারপতির সই জালিয়াতি করে ভুয়া কাগজপত্র তৈরির অভিযোগ উঠেছে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে এ নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন শ্রমিক লীগ নেতা সফর আলী ও বন্দর সিবিএ নেতৃবৃন্দ 
তারা দাবি করেন বন্দর আওয়ামী লীগের শ্রম সম্পাদক আব্দুল আহাদ ভুয়া কাগজপত্র দিয়ে শ্রমিকদের স্বার্থ বিরোধী কর্মকাণ্ড করছেন আইনের তোয়াক্কা না করে তিনি দুটি কমিটিও ঘোষণা করেছেন বক্তারা আব্দুল আহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার দাবি জানান প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে কটুক্তির অভিযোগে বাঁশখালীর গন্ডামারা ইউপি চেয়ারম্যান লিয়াকত আলীর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে বাঁশখালী সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলাটি করেন আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল্লাহ কবির লিটন মামলা আমলে নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে ব্যবস্থা নিতে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিয়েছেন আদালত আর্জিতে বলা হয় সোমবার বাঁশখালীতে এক সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে অশালীন মন্তব্য করেন বিএনপির নেতা লিয়াকত আলী বিএনপি নেতা গিয়াসউদ্দিন কাদের চৌধুরীকে আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন চট্টগ্রামের সাংবাদিকরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হুমকি দেওয়ার ঘটনায় এই দাবি জানান তারা প্রেস ক্লাব চত্বরের সমাবেশে বক্তারা বলেন গিয়াস কাদের চৌধুরী দৈনিক পূর্বকোণের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করেছেন এটি প্রত্যাহার করতে হবে তাকে গ্রেফতার করা না হলে গুডস হিলের বাসা ঘেরাও করা হবে পিরোজপুরের মঠবাড়িয়া উপজেলার সমাজসেবা কর্মকর্তা আখলাকুর রহমানের ওপর হামলার প্রতিবাদে বান্দরবানে মানব বন্ধন হয়েছে প্রেস ক্লাবের সামনে জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীরা এই আয়োজন করেন এতে বক্তারা বলেন ভুয়া বিলের টাকা না দেয়ায় দুর্বৃত্তরা আখলাকুর রহমানের ওপর হামলা চালায় আসামিদের দ্রুত গ্রেফতার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান তারা এরই সাথে শেষ করছি একুশে চট্টগ্রাম সংবাদ যাবার আগে ফ্রেশ সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার ট্রেনের টিকেটের জন্য শেষ দিনেও উপচে পড়া ভিড় কালোবাজারি সহ অনিয়মের অভিযোগ দক্ষিণ কাটচুলি এলাকায় ভেজাল বিরোধী অভিযান চিপসে বিষাক্ত রাসায়নিক থাকায় বিসমিল্লা ফুটকে জরিমানা এবং দখল দূষণে হারিয়ে যাচ্ছে কর্ণফুলি হালদা সহ বেশিরভাগ নদ নদী প্লাস্টিক পণ্যের লাগাম টানার পরামর্শ সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নগরে আর ভিজিট করুন একুশে ডাশ টিভি ডট কম এই ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে লগ ইন করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে পরে সংবাদ সন্ধ্যা সাতটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল একুশের সাথেই থাকুন